രണ്ട് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറി വേണ്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെയും കൂടെ വിളിക്കുകയാണ് മോള് ചേച്ചിയെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഒന്ന് തൊട്ടു തൊട്ടു ആ തിരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടു എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കുട്ടാക്കി വേറൊന്നും കുടുങ്ങിയില്ലടാ ഓൺലി ഒരു ഞണ്ട് ഞാനറിയാതെ കണ്ണമാലാട്ടിയല്ലേ ഒരു ഞണ്ടും പോകല കേട്ടാ മോളി മോളി ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അതെ കൊണ്ടുവരട്ടെ വലുതേലെടുത്ത് കേറട്ടെ എന്താ നമ്മള് ചെയ്യണേ ഞണ്ട് ഫ്രൈ അടിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രൈ അടിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത വലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മോള് ചേച്ചിയുടെ പേര കുട്ടികൾക്കൊന്നും എന്നെ ഒരു വിലയില്ലാത്ത പോലെ അതല്ല അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം അല്ല സത്യത്തിൽ ഇത് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് അര കിലോ പുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാക്കക്കുളി മുളിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നതാ ഹലോ ഇത് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചേച്ചി ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ട എന്നും കാണും വീഡിയോസ് സമയം കിട്ടണം പോലെ ഞങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ പറയണായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാട്ട് വന്നില്ല എന്തായിരിക്കും റിതുൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്താന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു ഇനി ചേച്ചി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അന്വേഷണം പോലെ വീടിന്റെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോ റിതുവിന്റെ അമ്മേനോടും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഇവളെ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഇവള് അത് ഞാൻ ആരുടെ ഒന്നും പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ കൊച്ചി കാരണം ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോകുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും അവൾ സഹായിച്ചിരിക്കണം എനിക്കറിയാം ദൈവം അവൾക്ക് നല്ല ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് അത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കാരണം നല്ലൊരു മനസ്സിലിടും ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാത്തതായി ഇന്നും ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വല കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ വഴക്കും അറിയാം ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വാങ്ങാത്ത ഒരു കാര്യം എന്നൊക്കെ വഴക്കും പക്ഷേ ഇവർ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും എൻ്റെ അടുക്കാൻ എന്നാലും ഞാൻ ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ട് കടന്നപ്പോഴേക്കും കയറി ചിന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞതും സംസാരിക്കണതും അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണതും ഇതൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം സങ്കടവും തോന്നി കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹവും ലാണിനെയും ജീവിക്കണം ആക്കിക്കൊണ്ട് അതെന്നും നിലനിന്ന് പോകട്ടെ ഈ ശരണവൊക്കെ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് അത്ര പറയാം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിപ്പോ എനിക്കത് ഒരു ദിവസം എന്റെ ഫേസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആദ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ സുചേട്ടനായിരുന്നു അതുപോലെ മോള് ചേച്ചി സങ്കടപ്പെട്ട അത് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രെയിമിക്കാണ് എനിക്ക് അതെ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രെയിമിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില്ലാണ് പനങ്ങളാണോ പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പനങ്ങൾ ചെത്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തുകളി എന്തെങ്കിലും ആയാൽ പോരെ
സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചു അരിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കണം അടുത്തായിട്ടുള്ള വയറ് കാല ചടങ്ങ് വെച്ച് ഇവക്കടെ വയറ്റിലായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ ക്യാച്ചപ്പുറത്തിരിക്കേ അത് ശരിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവക്കടെ വയറ്റിലായിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അടുക്കളായിട്ട് കയറണം താങ്കളുടെ പാട്ടുകളുടെ മുന്നിൽ ആ ഒരു പിന്നിലുള്ള വരികൾ എഴുതുന്നവൻ ഇവനല്ലേ അവൻ ആ കട്ടഞ്ചായ ആ പാട്ടറിയോ രണ്ടു വരി പാടി അല്ലെ കുമ്പളങ്ങി കായലിലെ കരിമീൻ കഴിച്ചോ അതറിയില്ലേ ടീമിനത് വലിയൊരു അവഹേളനായി പോയിട്ടോ കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെയാണ് ടീമിന്റെ പാട്ടുകൾ എല്ലാവരും പാടുന്നത് ഇവനിത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കത് ഒരു വിഷമായിരിക്കും രണ്ടുപേര് പാടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ടീം ഞാൻ ഇപ്പൊ ആസ്പത്രി കിടന്നപ്പോഴേക്കും സെപ്റ്റംബർ ആ ടീം ആണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ വന്ന് എന്നെ കാണിയും അതുപോലെ എല്ലാവരും ടീം അങ്ങനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ ആ ഫസ്റ്റിലെ മീണപ്പോഴും ടീം ഇവിടെ എന്നെ വന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണും സംസാരിക്കാൻ എന്റെ വാനെ പോലെ തന്നെയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാനും അവനുമായിട്ട് വേറെ കോമഡി പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അവനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ വീടിന്റെ പുറകെ പുറകെ കടന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ മേജിക്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ആള് ടീം ടോ ടീം ടോ വായ്പ പാട്ടും പക്ഷെ കേൾക്കാറുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പാട്ടും വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പുള്ളി വരല്ലേ വല കാരണം ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളിനെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല മോളി ചേച്ചി എന്തോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ കബഡി നിരത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ കരിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞു വെൽക്കം എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ അവിടെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഒറ്റ ഒരു ഞണ്ട് തന്നെ ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതായത് ഞാനും മോളി ചേച്ചിക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെയും കൂടെ വിളിക്കുകയാണ് മോളി ചേച്ചിയുടെ പുന്നാര പുത്രനായ പേരാണല്ലോ ഇത് മോളി ഞാൻ മോളി ആ ഇത് സോളി ജോളി മൂത്തത് സോളി സോളി ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ അതെന്താ രണ്ടുപേർക്കും വെറൈറ്റി പേരാണോ അപ്പോ മോളി ചേച്ചിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം മായ താഴെയുള്ള എപ്പോഴും ജോളി അടിച്ചിരിക്കുന്ന ജോളി ആയിട്ടുള്ള ജോളി മോൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലറിലെ നമ്മുടെ ദിലീപ് ഭട്ടൻ അതായത് നമുക്കുള്ള ഒരു കൈസഹായാണ് എന്ന മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഞണ്ടിനെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരണം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ കണ്ണമാലിയിലെ വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന പുള്ളി വലിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്കുടുങ്ങു അപ്പോ ഇത് ചേട്ടൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവരാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് സെറ്റ് ആക്കി ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ വല ഇട്ടാൻ പോണോന്ന് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്റെ മകൻ ഒപ്പം നീന്തി മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ചെമ്മീനൊക്കെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു ഇത്തവണ എല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയി കൈസ് ഒരെണ്ണം പോലും എന്റെ വലയുടെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കള്ളത്തരം കാണിക്ക ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിൽ കിട്ടാഞ്ഞ വേണ്ട കൊണ്ടോ ജീവനുണ്ട് ജീവനുണ്ട്
ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കൂ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അത് എന്താ പറയാ ആ ജീവനുള്ള ഞണ്ട് പിടയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വായിൽ വരണം ഒരെണ്ണ എനിക്ക് പിടിക്കണം എന്നുണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ വില്ലന്മാരായതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഓടിച്ചതാണോ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവര് മാത്രം ജീവനുള്ള ഞണ്ടില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം ചെയ്യാ അല്ലാത്തവര് ചെയ്യരുത് ഇത് ഒരെണ്ണം തന്നെ ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നര കിലോ അഞ്ചു കിലോ ഏഴ് കിലോ ഒമ്പത് കിലോ ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് ഭയങ്കര അത്ഭുതാ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചത് അത്ഭുതമല്ല ഞാൻ സത്യത്തില് ഇത്ര ചെറുതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ശരിക്കും പറയില്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇതാ ഈ ഗർവാസി സാഷാന്റെ കാല് തല്ലി ഒടിക്കാന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞണ്ടിന്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആയി എന്റെ മൂത്ത ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആയി ഫോണിൽ എടുക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ പടം ടെലിഗ്രാമിൽ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യരുത് ഇതാണോ ഈ ഞണ്ടിന്റെ കണ്ണ് പെണ്ണണ്ടോ അതെന്താ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ അപ്പൊ അപകടകാരിയല്ലേണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ട ഇവരങ്ങനെ വിടില്ല പെണ്ണുങ്ങളെടിയുണ്ടോ ഗംഗാനദിയിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മുങ്ങാൻ കാരണം ഇത്ര ശാപം കിട്ടില്ലേ കഴുകി അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരാം കഴുകി നമ്മള് അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ വേവിക്കാൻ പൊന്നുണ്ടാവും പറയില്ലേ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ എന്റെ വിട്ടു ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ട്രോൾ എഴുതിട്ട് എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ ഇതൊക്കെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഓണ ചേച്ചി ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ഇവര് മരിക്കുള്ളൂ ദേ എല്ലാം അനങ്ങാ ദേ പല്ലല്ലേ ഇത് ആ പല്ല് പല്ല് ഞാൻ ഇത്ര ക്ലോസ് അപ്പിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ക്യാമറ മോളി ചേച്ചിയുടെ തലയുടെ മോളി കൂടെ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ മോള് നമ്മള് ഉപ്പിട്ടു ഒന്ന് വേവിക്കാണ് അല്ലെ വെള്ളം വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊറി വരൂ അല്ലെ ആ ടെക്നിക് കൊള്ളാലോ മോള് ചേച്ചി എല്ലാ ഇൻസ്റ്റന്റ് തന്നെയാ കത്തിക്ക് മുറിച്ചു വിട്ടു ഇവിടെ അടിപൊളി അല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് അത് നല്ല ടെക്നിക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ പോയി അരമതിലൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ അല്ലെ പക്ഷേ ഗ്രാനൈറ്റിൽ പാട് വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം അനുകരിക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ സവാള എറിയട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെന്നു പറയാ ഗൈസ് ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കരയും ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ സവാള എറിയണേന്റെ വിഷമം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കത്തിയും കൂടെ കൊണ്ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനും അറിയും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കില്ലേ ഞാൻ അനങ്ങാൻ പിടിച്ചതെന്ന് ചേച്ചിക്ക് ഈ ഫാഷൻ ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ല ഫാഷൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ജീൻസും ടോപ്പൊക്കെ ഇടാൻ ഏഹ് ശരിക്കും
സഹോദരി പോയി കൈ വെക്കല്ലേ കൈ പോന്തക്കെട്ട് വരച്ച നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമ പാട്ടുമായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം അവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഏകദേശം പരുവായിട്ടുണ്ടാവും ഓറഞ്ച് കളർ ആവുമ്പോ പോയി ഇറക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടോ ശരിയാണല്ലോ ചൗട്ട് നാടകത്തിൽ അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പേർട്ട് മുഴിച്ചേച്ചി പക്ഷെ അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ചൗട്ട് നാടകത്തിൽ കൂടെയാണ് പിന്നെ സീരിയൽസിലേക്കും സിനിമയിലേക്കൊക്കെ വന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഞണ്ട് എന്തായിരുന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മകള് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഞണ്ടിന്റെ കിടപ്പ് കണ്ട കിടപ്പ് കണ്ട കേട്ട തള്ള പോലും സഹിക്കല കേട്ട അതെ ഇതിലേതാണ് മോള് അമ്മ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതാ ഈ കളർ ആവണം ഇതാണ് പരുവം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നറിയാം പക്ഷെ എന്നെ പോലുള്ള ചില വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഞണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലല്ലാതെ പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കി ഇതിൽ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ശരി ഇനി ഈ കാലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടേ പൊട്ടിച്ചിടുക ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യല് സാധാരണ നമ്മൾ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് മസാല ആക്കുക ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ഓ നല്ല ചൂടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ വെക്കണേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരം പൊളിച്ചിട്ട് ചൂടാണ് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു വെക്കുമ്പോ ഒടിച്ചു വെക്കും പച്ചക്കന്ന് പക്ഷെ ആ പച്ചക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കണേലും ഇപ്പൊ ചപ്പിയും പൊട്ടി തൊണ്ട് തൊണ്ട അത് വേണ്ട ഇതാവുമ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ദേഷ്യം നമുക്ക് മാത്രമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സവാളയും മിച്ച് എഴുതി അടിക്കണം തന്നെ ഞാൻ ഈ കാലൊക്കെ ഒന്ന് നാത്തൂനെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ എന്ത് എന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ നാത്തൂനെ സഹായം ഉണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമിക്കും കമ്മൽ നിന്റെ അപ്പൻ കട്ടണ്ട് പോയേ നിന്റെ അപ്പന്റെ പാർട്ടിക്കൊക്കെ എന്റെ 
എന്റെ മനജിമ്പിക്ക് കമ്മൽ എന്റെ പൻ കണ്ടു പോയി എന്റെ പെട ബ്രാൻഡ് കുപ്പി നിന്റെ ഇതിലൊരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് ഗൈസ് എന്റെ അച്ഛൻ ബ്രാൻഡ് കുപ്പി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബിസ്കി ആണ് റമ്മാണെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ പാല് മാത്രമേ കുടിക്കൂ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച ഒരു ഗ്രീൻ ടീ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നിർബന്ധിച്ച മാത്രം ഒരു ഗ്രീൻ ടീ അയ്യോ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി റെഡ് ലേബിലാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തോന്നണു ചായ ചായ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളിതാ ഞണ്ടിങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലഷ് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കാം കൊതിയായിട്ട് വയ്യ അപ്പൊ ഇത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ മോളി ചേച്ചി ശരി നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വലിയ പ്രോസസ്സ് ആ സാധാരണ നമ്മള് ഞണ്ട് കഴിക്കണ പോലെയല്ല അത് കഴിക്കുമ്പോ കടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷെ മോളി ചേച്ചി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിന്റെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ടു അത്രയും ഫ്ലഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ കടിക്കാനും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കാലും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ അല്ലെ എന്താ മോളി ചേച്ചിയുടെ കൈപ്പിന്റെ എങ്ങനെയാ സവാള ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ശരി അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മാറ്റട്ടെ സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയില അല്ലെ ഓയിലും അല്ല ഒന്നും അല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലി മേടിക്കണതാ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ആട്ടിപ്പിച്ച് മേടിക്കുന്നതാ ഇപ്പൊ തന്നെ മോളി കണ്ണുമാലിയുടെ ഒരു കൈപ്പുണ്ടത്തിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മോളി ചേച്ചിക്ക് മോളി ചേച്ചിയുടെ മരുമക്കളാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരിക അതോ മോളി ചേച്ചിയുടെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ മോളി ചേച്ചി തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അത് അമ്മച്ചിയുടെ കൈ കൊണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കം അതാണ് സംഗതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 വരണത് അല്ലെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഇത് കറി മസാല ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് മതി അത് വറക്കണ്ടേ സംഗതിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം മോളി ചേച്ചിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണേ പക്ഷെ എന്റെ കൈയും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷാപ്പ് കറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ള ടാസ്കുകൾ തന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഇത് ഫുൾ ഞണ്ടാണ് ഫുൾ ഞണ്ടിന്റെ ആ മാംസം ഫുൾ ഫ്ലഷ് അത് നമ്മളിതേ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതിലിപ്പൊ നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി മസാല ഗരം മസാല ഓക്കെ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മള് ശരി ഓക്കെ ബാക്കി ഇനി ഇത് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ നല്ലോണം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവും കുരുമുളകൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ ചേച്ചി മുളി ചേച്ചി എത്ര വയസ്സിലാ കല്യാണം കഴിച്ചേ പതിനെട്ട് വയസ്സിലാ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ ഓ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കോ കേക്കട്ടെ കഥ കേക്കട്ടെ നാടകത്തിലെ നായക നാടകത്തിലെ നായകനായിരുന്നു ആള് നായക ജീവിതത്തിലെ നായകനായി എന്താ പുള്ളിയുടെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് എങ്ങനെ പുള്ളി അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേ കുറെ ഉണ്ട് കേക്കട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ നാടകത്തെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പത്താം വയസ്സില് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഒരുമി അഭിനയിക്കണത് ഇഷ്ടമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് മോളി ചേച്ചിയെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഒന്ന് തൊട്ടു 
തിരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ട് അതിനുശേഷം അവരെ മോളി ചേച്ചിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നു സത്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കണം എനിക്ക് ആകെ അഞ്ചു രൂപ കാശ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ തരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതും എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്കായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു നയ്യാ പൈസ എന്റെ അക്കൗണ്ട് പോലെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കുള്ള മകൾ കൊടുത്ത എനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ കാശി എന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ആരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന് നിശ്ചയല്ലേ നടക്കണമെന്ന് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ എത്ര പേരുടെ സ്നേഹം മുളി ചേച്ചി കിട്ടണേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കഴിവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു കൃതയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകില്ല വളരുന്ന ഒരു ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാനോ കൊടുക്കാനോ ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ നീ എവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ ചെറിയ തൊട്ടാലില്ല അവിടെ പൊന്നു കഴിക്കും എന്താ പറയാ ഇന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെടിപ്പുണ്ടാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്കിട്ട് നിന്റെ വാറ് വയസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണം അല്ല പക്ഷെ മോൺചിച്ച കണ്ണി കണ്ടതും മോൺചിറ്റിയായിട്ട് സ്നേഹിച്ചേക്കണം അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യാതൊരു രീതിയിൽ ആൾക്കാരാണ് മോൺച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മോൺചിച്ച ഏകദേശം <laughs> 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 ഏകദേശം റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കടിച്ചു കഴിക്കാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെ പണി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടോ കാരണം ഇടിച്ച് 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 പക്ഷെ മുടിച്ചൂരാണ് അത്ര പോലെ എന്റെ പല്ല് വേദനിക്കണ്ട എളുപ്പത്തിലാവാം ഇതാവുമ്പോ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ചെറിയ ഞണ്ടൊന്നും മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പോസിബിൾ ആയി എന്ന് വരില്ല അല്ലെ കാരണം കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് വലിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ടാട്ടോ മഡ്രാവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്കറിയണ്ട കുക്കിംഗ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിക്കാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ മോളി കണ്ണമാലി സ്പെഷ്യൽ ഞണ്ട് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ആഹാ നല്ല മണം വരുണ്ട് കൊതി വരുണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിന്നിരുന്നെങ്കിണ്ടല്ലോ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായനെ ഓ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ മുഴിച്ചു ഞാൻ സ്വാദ് നോക്കട്ടെ ഭയങ്കര സ്വാദ് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോ വേറെ സ്വാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞറിയാടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളി ചേച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സബോളയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാട്ടോ ഈ മാംസം മാത്രാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള മതന്റെ മകനിരിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണമാലിയിലെ ഷെഫ് പിള്ള അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ മോളി ചേച്ചി ബ്രാൻഡ് എടുത്തിട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിരിക്കുക അയ്യോ എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക 
ഇവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇങ്ങനെ സീ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈപ്പൊടി അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അവിടെ പോയിരുന്നാലോ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഇത്ര നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചോണ്ടേ വരും ചിന്നുമോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കൈപുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഞണ്ട് ഫ്രൈ ആദ്യം ഇവര് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആണോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേ ഏ നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡും വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കൈയളവ് അല്ലേ അതത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു ദിവസം ചാളക്കറിയും ചോറും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറുണ്ണാൻ വേണ്ടി വരണം ചാളക്കറി ചോറും കൂട്ടി ചോറിനാൻ വന്നു കഴിക്കാം അടിച്ചു വെക്കാം രണ്ടുപേരും കഴിക്കണം നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഞാൻ കഴിക്കല ഞാനിപ്പോ കഴിക്കല ഞാൻ കഴിക്കല ഞാനും എന്റെ മകൻ കൂടി കഴിച്ചോളാം തങ്ക മനസ് മുറ്റത്തെ മോളി മോൾ പോലെ ഇത്തിരി ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ നല്ല ചൂടിട്ട് ആവി പറക്കണ ചൂട് ഞണ്ടിന്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രമുള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല സവാള അധികമില്ല സവാള ഒന്നും ഇല്ല കാരണം കൊറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വേണ്ടു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം മറ്റേത് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി ഇത് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകും ഇതാവുമ്പോ ആ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്കും കൊടി തിരിച്ചേ ആ കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇവിടെ പാട്ട് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വട്ടം കിട്ടിയല്ലോ കേട്ടോ അത് തന്നെ മറ്റേ ബാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മനസമാധാനമായിട്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ പിടിച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം എന്താ പറയാ മോളി ചേച്ചിക്ക് പല ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപാട് പേര് കൈ കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരാളെ പോലെ അല്ലെ എല്ലാവരും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇനിയും വേണം മോളി ചേച്ചിയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് വേണം ബാക്ക് വിത്ത് പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ അല്ലേ എന്താ പറയാനുള്ള എല്ലാരടുത്തും എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഞാൻ പറയണം മുഴുവൻ എന്റെ വാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാനിപ്പോ പഴയതുപോലെ പഴയതിലും മുമ്പത്തേലൊക്കെ ഒരു വിധം ആക്റ്റീവായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് 
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും പൂവ് ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ട് വേണം ഇനി അടിച്ച അടുത്ത് എൻ്റെ മാക്ക് ചാളക്കറി വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ചാളയുണ്ട് ചാള ഇപ്പം കൊള്ളിയല കാര്യം ഇപ്പം മുള്ളാണ് ചാളൊക്കെ ചാള കൊള്ളിയല പിന്നെ ഈ ഇപ്പം അടുത്ത മാസം നല്ല ശരിക്കും കരിമീൻ കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് അപ്പം എൻ്റെ മകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരിമീൻ ഇതേപോലെ പൊള്ളിച്ചു കൊടുക്കും അതിൽ പൊള്ളിക്കല എന്നത് പ്രത്യേക പൊള്ളിക്കലാണ് അങ്ങനെ പൊള്ളിച്ച ആരും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അടിപൊളി പിന്നെ ഞാൻ കുറുമാണിച്ച് എന്നെയും പൊളിക്കും അത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോളി ചേച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചക്കറി ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ നമ്മള് നമ്മള് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പില് ഞങ്ങള് ഇമോജീസ് ഇടുക അതെ 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 കാരണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത വീഡിയോയില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു യോയോ പറയാം അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കും